Safi yote bila shaka mtazamaji kwamba karibu sana kwa matangazo haya kipindi cha tano cha episode ile ya Masiri Silo Kipenda ya The Comment Edition ikiwa leo basi ni Ijumaa mwezi uh, wa, wa Novemba tarehe sita mwaka 2020 karibu sana mimi naitwa Jason Sagini askofu mkuu wa mchezo kama kwa kawaida basi leo tunazungumza naye Geoffrey Mwamburi beki wa kupana kushuka ambaye huyu ni nguli na ni star kabisa katika masuala ya utangazaji humu nchini pia barani Afrika manake amewahi eh, tangaza na moyo pia andika masuala ya kandanda ya wanawake humu nchini pia sasa hivi and yule kigoga katika masuala ya uandishi wa wanawake katika station ya katika kampuni ya habari kipindi kipindi hiki ndani ya uwanja wa kimataifa wa Kenya leo na siri mechi kali kabisa baina ya wajumbe katika uzinduzi wa ripoti ya BBI hapa na kuja kutoka kauli yake huyu mjumbe sasa mashabiki wa nyumbani wa mpenzi wanafua kweli kweli hapa sawa pia na wajumbe wake na muangalie tu wanakuendelea macho weka mpira chini ule mjumbe sasa pigo tako likule shambulizi na kushtukiza sasa ndani ya unga huo wa Mombasa of Kenya msikilizaji anarejea ule mjumbe sangala kupanga upo kutoka nyuma kabisa anaweka mpira chini analapiga wapi pigo tako lina pili hapa leta cross kule pigo kichwa namna gani leta cross kule kwenye kifua Na mambo ndo kama hayo mtazamaji wangu kipindi cha Wokit Sagini karibu sana kwa rapili tena manake hapa. Na mwona mwenzangu Mwamburi Geoffrey anaanda ndani tarakilishi ba unaweza sema nasi kupitia mtandao son underscore sagi ini at njoroge underscore denis tunatumia hashtag ile ya the commentators edition mamburi karibu sana kwenye kipindi cha leo uhali gani kwanza kabisa jioni ya leo ijumaa mubashara karimu kabisa kwenye kipindi cha leo ndio debu yako hii niambie uhali gani asante sana uh, jason sagini kama unavyojiita askofu wa injili ya soka uh, duniani bila shaka hali yangu ni shwari kabisa ni kotisti kama ngarange za mvule sina sinane nikiulizwa siungame ila ni kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala Umeanza kwa makeke zimezangu ise eh <laughs> <laughs> Eh bwana ndio utambo unajua unapoyenzi lugha na unaipenda na Mungu akujalia kipaji unatiririka basi una, unahisi kana kwamba we ni pombo baharini unazama na kusuka tu Naam sagini All right pale ulikuwa ni mpoteza kidogo lakini mtazamaji tuiradhi manake mi issue ya mitandao hiyo lakini tuiradhi moja kwa moja kwa gumu za leo Geoffrey Mwamburi niambie kwanza kabisa yule ambao kujui Mwamburi ni nani who is Geoffrey Mwamburi Asante sana Jason Sagini na nafurahia sana kuweza kunialika katika kipindi chako cha Walk with Sagini. Kwanza kabisa nikianza kujieleza Geoffrey Mwamburi, majina yangu rasmi yanajulikana kama Geoffrey Mwamburi Mwaviswa. Japo Mwaviswa wengi walijui sana. Hilo nafikiri limebanwa sana. E, lakini Geoffrey Mwamburi Mwaviswa ndiyo jina langu rasmi na ni kijana ambaye kusema kweli e, ni kijana mcheshi, kijana ambaye anampenda Mungu, kijana ambaye anabidii kijana ambaye kusema kweli ana ndoto na ana azma ya kuweza kutimiza ndoto yake na ni kijana ambaye nilizaliwa e, maeneo ya kaunti ya Kwale e, katika eneo ambalo linajulikana kama Shimba Hills e, miaka mingi iliyopita wacha nieke katika mabano lakini e, ni kijana ambaye ana azma nyingi sana na ndoto nyingi za kuweza kutimiza katika maisha Aha labda uniambie labda uh, Mwamburi pale na kutoka kule Taita Veta eh, niambie labda asile wa mizizi ya kutaka kuwa mtangazaji wa michezo aswa wa soka ili kujaja mzaji wa mpira wa 
na masakini labda nitakuomba urugilie tena swali nafikiri angavu zilikuwa zimepiga chenga kidogo right so kwa kuza kwamba uh, motivation ya kutaka kuwa mtangazaji wa soka I... ili nini aswa na ilitokana vipi Nama uh, kusema kweli ni kwamba kwanza kabisa motivation na kuweza kuwa mtangazaji wa mpira unanipata na vizuri sana na kupata vizuri sana sio kama upande ulio kama unanipata na kupata na mnaendelea Nama eh, nilikuwa naeleza kwamba mshawasha na azma ya kuweza kujitosa katika masuala ya wanahabari na kumbuka eh, nilipokuwa mdogo eh, nilipokuwa mdogo kule maeneo ya Shimba Hills eh, county ya kwale manake wazazi wangu walitokea maeneo ya Taita kule alafikisha e, wakahamia kule maeneo ikiwa ni kaunti ya Kwale sasa wakati huo nilikuwa nikisikiliza radio e, na kumbuka KBC e, wakati huo nilikuwa nikisikiliza Jacko Yo Silvester na nikisikiliza Ali Sali Manga na kusema kweli nilipenda sana utangazaji wao alafu pia katika ule ukanda maana ukiangalia maeneo ya Shemba ile ziko karibu sana na mpaka ule wa maeneo ya Lunga Lunga pale mpakani na Tanzania kwa hiyo e, tulikuwa radio za Tanzania zilikuwa zikipenya sana anga zake kwa hiyo nilikuwa nikisikiliza pia watangazaji wa mpira wa Tanzania kama vile Ezekiel Juma Malongo kama vile Juma Nkamia alafu kuna dada ambaye alikuwa anajulikana kama Halima Mchuka alafu kuna bwana alikuwa anajulikana kama Hes, e, Jesse John kulikuwa na mzee wa kazi Charles Hillary na vile vile pia e, Salim Kikeki kwa hiyo e, wakati nilikuwa nikiwasikiliza na nilipenda sana walivyokuwa wanapeperusha matangazo yao na kumbuka nilipokuwa eh, darasa la nne nilikuwa mdogo sana nilikuwa nikichunga mifugo na chunga ngombe eh, na mbuzi pale baba amenituma amenambia kwamba bwana nenda kachunge mifugo lakini mimi nitahakikisha nimeiba redio pale nyumbani ile redio ilikuwa ndio peke yake pale nyumbani ambapo kwamba ilikuwa inasikilizwa sasa sagini kwa uhakika ni kwamba nilijipata katika eh, makabilizi makubwa sana baina yangu na wazazi wanake ile redio nafikiri unakumbuka eh, wakati huo sema wenyewe TBT ulikuwa unaweka zile battery unaziunganisha karibu nane alafu kisha unazifunga hivi na gazeti zile battery ama batiri zile alafu kisha unazianikia jua wakati huo unajua kwamba kuna finali ama kuna mechi ya kombe la mataifa eh, ama kombe la eh, sekafa kanda Afrika Mashariki na Kati eh, timu ya Kill Stars ama ukipenda Taifa Stars Tanzania inagaragazana dhidi ya timu ya Rambe Stars. Si kitambo sana vile nafikiri e, ni juzi juzi tu enzi za e, kocha e, nakumbuka kabla ya Gosti Mulea alafu kisa Gosti Mulea akaweza kuingia e, wakati huo kina wa, a, a, zungumzia e, Mohamed Heri kizazi chote hicho. E, kusema kweli nilifurahia sana. Sasa mimi nilikuwa nikiandika zile battery alafu najua kifika jioni naenda kuchunga. Sasa ningeenda kuchunga na zichukua zile battery. Nakumbuka wakati huo idha ya KBC ilikuwa katika ule mfumo wa AM na ulikuwa na inasa kiuraisi sana hata ukiwa katika bonde unainasa kwa upesi zaidi sasa nilikuwa nikienda kuchunga pale najua kwamba ikifika saa tisa kuna mpira sasa na zile battery nime uh, unajua wakati huo mzee ama uh, baba amekwambia kwamba bwana uh, hizi battery zangu za kusikiliza taarifa maana ikifika saa moja ama top of the hour saa saba ikifika saa uh, wakati top of the hour basi ni huno unakata kusikiliza radio radio tulikuwa tuisikilizi siku nzima kwa sababu ya gharama ya kununua batiri sasa mimi nilikuwa nikifanya hivyo na zitafuna na za nikijua alafu wakati huo najua kwamba nitamsikiliza Jacob Silvester nitamsikiliza Ali Salim Mangu kutangaza mpira na kumbuka wakati huo eh, nilikuwa nikisikiliza mpira na nafurahia sana eh, Ali Salim Mangu akisema eh, wasikilizaji nimetoka Mombasa nikaelekea katika uwanja wa CCM wakati huo kwaitwa CCM Kirumba Stadium alikuwa na Jacob Yo Silvester akisema kwa kweli mazingira safi sana hapa safi sana mazingira na niliinga pake ile sauti yani nilikuwa nikikaa hivi nikisikiliza wanapopokezana nikisikiliza kazi venye inavyokuwa nikapenda sasa pale eh hey, nikafurahi nikasema eh hey, mimi nataka siku moja nikuwe kama hao mabwana nataka siku moja niweze kuwa kama hao mabwana eh hey, nita yani ni, sasa hapo alimshawasha ukaweza kuanza sasa hapo uh-huh. ikawa mi, mi, mimi na redio ikawa ni kama samaki na maji tulikuwa tunapendana sana nikawa kila mahali napokwenda nabeba redio uh-huh. nasikiliza redio na kumbuka kuna wakati ambapo kwamba pia nilikuwa nikichokora ile redio nikifungua nikijiuliza au ah, watangazaji ambao wako hapa ndani jamani hatujaona hatujawajua hatujawaona wacha nifungue redio dakikisha kwamba au ah, watangazaji wamekunywa chai kweli wamekula lunch wamekula wamekunywa breakfast yani ulikuwa ni ushamba fulani hivi na ule mshawacha kutaka kujua lakini ndio baadaye nikajua ni nyaya na kuna frequency na kuna mawimbi ambayo yanapokelewa na vifaa 
ndio ile signal inaweza kutumwa pale sasa ukatua ulikuwa bado usijapata ule ufahamu sasa mshawasha ukanza na wazazi pale nyumbani hawakuamini wazazi walikuwa nafikiri ah huyu bwana huyu bwana namna gani mambo gani ambayo anafanya lakini kile kilikuwa ni kipaji kani maji nilikuwa darasa la nne kipaji kikao kinakuja pale na nikawa nasikiliza redio nasikiliza vipindi nilisikiliza sana redio eh, eh, za sana sana za Tanzania na kwa toli ni idhaa ya ya KBC na nikachochewa sana nilipenda sana utangazaji upokezana eh, upokezana kwa hiyo Sylvester na Alice Alimanga huyo akisema eh eh, eh. akiambia Alice Alimanga kazi kwako na ule kutumia na ndio maana hata kusikiliza utangazaji wangu sasa hivi nimejaribu kugemea sana katika kumfunza msikilizaji lugha eh, kama jinsi huyo alikuwa akifanya kwa hiyo nafikiri ukitazama wasaidi wanasema kwamba mwana unapobeba mgo, uh, unapobeba mwana mgongoni basi huwa anatazama kisogo cha nina kwa maana ya kisogo cha yule ambaye kwamba anamtuza pale kwa hiyo mshawazo ukaanza pale na e, nikawa nilisoma shule ya msingi inaitwa Kilulu Kilulu ni shule ya msingi ambayo inapatikana kule maeneo ya kwale county maeneo ya Shimba Hills ilikuwa ni natembea kusema kweli sagini mambo safari ilikuwa rais kwangu nilipitia shida nyingi sana wazazi wangu hawakuwa na uwezo wa hela e, na nafikiri story yangu ambayo naisema leo itakuwa na muinspire mtangazaji ambaye kwamba anajiuliza ametoka katika mazingira ambayo kwamba si si mazuri vile ambapo kuna ugumu lakini azikate tamaa mimi kusema kweli nilipozaliwa sagini e, familia yetu ilikuwa na uwezo vile e, na kumbuka tulikuwa tukitumia ile taa ya koroboi E, unaiwasha unaweka utambi alafu kisha unaiwasha unatumwa mafuta taa hayo mafuta taa ndio unatumia katika kuwasha ile koroboi na tena unapimiwa unaambiwa haya ndio ya kusomea haya e, wakati wewe unasoma kidogo ta mafuta taa e, ile taa inazima sasa ikishazima pale sasa usomi pale alafu asubuhi nakumbuka tulikuwa tulikuwa tukitembea wakati huo unatembea bila viatu unatembea kwa umbali kweli kweli kwenda shuleni na kurudi kwa hiyo hayo ndio maisha ambayo kwamba tulikuwa tuna eh, ambayo niliweza kukulia lakini kusema kweli hayakunizuia kivyo vyote vile kuweza kukatisha tamaa yangu mimi nilishikilia maswala ya ya, 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 ya utangazaji na nikianza kukunini kutangaza maana kwa nikitangazia wazazi pale nyumbani jioni wa, eh, wakati eh, taarifa habari kwa karibu kwanza kwanza babangu anaitwa Jacob Mwaviswa ndio maana ukisikia nikitangaza mpira wakati fulani na Jacob sio unasikia anasema somo ya babangu maana yake anaitwa Jacob sasa Eh, alikuwa aki, akiniambia pale alikuwa akisema kifikati wakati wa bara anasema watu wa nyamaze kwanza sikiliza taarifa kisha mimi naambia sasa nyinyi mshasikiliza taarifa eh, kama imesomwa na Jona Ngari ama imesomwa na Edward Kadilo sasa mimi nataka kuwasomea yangu eh, sasa nimechukua kalamu pale nikaandika eh, wakati huo bwana Galega za taifa leo alafu nashika na soma anasema kwamba eh, mtukufu rais Daniel Arap Moi leo amezuru katika uwanja eh, wa Kabarak na ujumbe wake ulipokelewa vyema Rais Moi alandamana na Rebecca na Butola na vile vile meja ya mstafu Mazidi Madoka unakumbuka viongozi wakati huo sasa ilikuwa nimshawasha ambapo kwa katika mwili wangu nilikuwa na tamani ya kwamba sasa nikao nina nina, nina kram paka mawaziri ninajua waziri mawaziri nilikuwa nawajua wote kuanzia waziri nini kwa kwa hata akibadilishwa akija waziri fulani nilikuwa najua nilikuwa nimejeka sana katika current affairs na pia mambo ya michezo vipindi vya michezo ungenikosa pale sagini kulikuwa na vipindi vya michezo kwa kwa kipindi cha michezo na kumbuka kwa kipindi kwa kinaitwa ulimwengu wa michezo ilikuwa ina kipindi ambacho kwake kwenda Yohani saa tatu na karibu na tano ilikuwa lazima niweze kukisikiliza sasa nilipenda sana michezo na nikapenda pia habari na kumbuka nilikuwa nasikiliza naweza unaweza kuambia program line up ya ya, ya KBC wakati wa kuambia asubuhi akitokea naingia hivi anafanya hivi sasa ni ndoto ilikuwa na pale shuleni primary nakumbuka class 4 class 5 class 6 sasa e, nikaanza kutangaza kwa kutumia e, gazeti kwa kutumia gazeti nafikiri kama mtazamaji anatazama ili ni gazeti hili ambalo niko nalo hmm. hapa nafikiri anaelewa vizuri sasa nilikuwa nikikunja hivi hmm. nina e, nilikunja ile gazeti namna hii alafu kisha e, nalishika hivi sasa hii ndio microphone yangu nikiwa e, nikiwa pale e, primary. Hicho ni kibuyu sasa ikiwa primary. Sasa wakati wa mashindano ya primary niko class 6 wakati huo. Lakini sasa natangaza pale. Natangaza kidogo kidogo watu wanaona ah huyu jamaa anafanya nini huyu jamaa? Eh huyu jamaa nini? Eh lakini kumbe ilikuwa ni talanta wako wanajua. Sasa nikafika darasa la nane eh, na kumbuka ifika darasa la 8 na darasa la saba nikafuata mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu alikuwa anaitwa Mr. Ingala. Eh, required master wetu pale kilolo primary nikamwambia Mr. Ingala badala ya kutangaza na kutumia eh, microphone wakati mwingine nilikuwa hata nikishika chapati unajua chapati ulikuwa unapika mara moja moja wakati huo kabla ya siku hizi imekuwa ni jambo la kawaida sasa ulikuwa unakunja chapati na nakunja 
eh yeah, unakwenda tapata unatangaza na ukimaliza unaila my friend hapo <laughs> ndipo mali ambapo kwamba nilitoka <laughs> sasa right. nikiwa shuleni eh hey, imagine sasa eh, pale nikafuata mwalimu mkuu misengala nikamwambia eh, kulikuwa na mashindano na kumbuka kulikuwa tukutana na shule za eh, maeneo ya kulikuwa na shule kwa Toeshu eh, kulikuwa na shule kwa Mabombe Magori nikistaja tu sasa wakati wa mashindano ya zonal kwa mfano eh, na nikamwambia mwalimu mimi bwana sunitafutia hata kama ni speaker moja eh, at least unifanyia mpango tu kwa hata kama ni speaker moja nitangaze tu pale wajani sasa kanaambia wacha nitazungumza na nitazungumza na kulikuwa na pastor fulani ambaye alikuwa anaitwa pastor Noel e, mtoto yeah. alikuwa na kanisa lake pale la Pefa sasa alikuwa na vyombo vile e, wakati wa Jumapili anatumia zile PA public address system sasa nikamrai yeah. mwalimu nikamwambia jaribu kuongea naye angalau aniruhusu tu nitie sasa aye akaenda akajaribu kumwambia kuna vijana kuna vijana ambaye na talanta alikuwa anaomba kutumia vyombo akasema pana vyombo vyangu ni vya injili nini eh, sitaki kutangaza mpira sio atasema nini katika matangazo sema ni kijana tu anajikuza sasa akanambia ni sawa hakuna nguvu za umeme wakati huu sasa hivi angalau serikali za ugatuzi na uongozi vile vile pia umebadilika na mambo kidogo tumepata umeme tunashukuru alhamdulillah na bana kwa tu ulikuwa ni beti ya gari sasa unaambua beti ya gari wakati kwa bega kwa sababu atakutangaza mpira mashindano ya shule eka beti ya, be, ya gari kwa bega utembe kutoka Nairobi mjini kwa wale ambao kwamba wanafahamu Nairobi mjini eh sasa mm. unatoka Nairobi kwa mguu unatembea karibu Kiambu huko unapeleka beti cha jiwe ndio kesho utumie kuunganisha upate microphone angalau usikike kwa speaker moja pale wajani na kweli ili work right. Ika, yeah, so, vizuri so mburi, nikatize hapo maana hiyo story ni ndefu hata imaliza leo nikatize kidogo hapo samahani kuna mtu anajua kwamba hivi umesomea uwa na habari nimesomea nimesomea uwa na habari nimesomea uwa na habari kusema kweli maana yake eh, nilipomaliza shule ya msingi nikaenda shule ya upili after shule ya upili basi mzazi wangu akajikaza pale akanipeleka katika taasisi ya mafunzo ya Mombasa Aviation. Mimi nimesomea Mombasa Aviation e, na hapo nilipo mali ambapo kwamba nimepata mafunzo yangu alafu first attachment yangu nilifanya Pwani FM e, kitu ambacho kinamilikiwa na e, KBC ni, ni, ni ndugu tu wa KBC lakini kiko pale Mombasa e, ilikuwa ni mwaka wa e, 2000 na tisa pale nikifanya attachment yangu nikamaliza alafu uh, mwaka huo eh, baada ya kumaliza eh, nikakaa nika nyumbani kidogo kwa sababu kama menaji la kutafuta upenyo sasa nikapata kituo kingine ambacho kinanicha injili kinaitwa Sifa FM ambacho kinatangaza kule meneo ya Voi eh, sasa nikaingiunga na Sifa FM meneo ya Voi na nilipoingia pale nikatangaza tangaza kwa muda kiasi alafu baada ya hapo sasa ndipo nafasi ya ajira ikajipenyeza katika station ya Royal ya ya, ya Barrio FM. Barrio FM ni station ambayo inamilikiwa na Royal Media Services. Wengi ambao wanasikiliza sasa hivi kwenye Radio Citizen eh, katika ma, ma, ni masafa ya kitaifa. Sasa uh-huh. eh, kwa wale ambao wako pwani labda walijua kwamba nimetoka Barrio FM. Kwa hiyo mimi niliingia Barrio FM kwanza eh, na kumbuka alafu baada ya hapo ndio sasa eh, mwaka 2013 nafasi ikatokelezea pale na basi kutokana na kipaji changu na kutokana na kazi nzuri E, basi wanasema wenyewe ya kwamba chanda chema kipandu nduma e, bali huo kinazikwa pete e, sasa eh ndio kanijua hapo ndio sisi ndio sikeka kwanza kabisa kwenye kibuyu ukifanya matangazo ya mpira wa soka pale pwani pale sifa pale bahari fm sikeka kwanza kabisa kuweza kufanya matangazo ya soka ili kuaje sikio nipe e. experience pia kwanza kabisa ukiwa kwenye kibuyu unatangaza mechi ya soka Ilipendeza sana. Manake nilikuwa pale maeneo ya ya, ya Sifa FM kule maeneo ya Void, kwa tukitangaza mechi za e, za ligi ya Uingereza na nilikuwa niseme kwamba nilifurahia, nilifurahia. Manake siku dhani ya kwamba itafika siku ambapo kwamba nitakuwa nitatangaza mpira moja kwa moja katika redio na nisikike na wananchi na wafurahie kazi yangu. Kwa hiyo nilifurahia. Nakumbuka hiyo siku siku lala maneno nilikaa nika research nikafanya research nikaingia katika mtandao nikapekua hizi timu ili wakati ambapo kwamba itakuwa nikikwenda hewani nitangaze na siku ya kwanza na kuambia sagini nilikwenda hewani hivi na amini usiamini yani feedback ambayo nilipata yamo alikuwa anambia kwamba eh hey, bwana yani kipaji ambacho Mungu amekujalia sasa hivi ungefaa katika nikamwambia kwamba nashukuru kwa shukuru lakini nilipiga ile shughuli na nilikuwa nikipeana takwimu e, za wachezaji Japo hmm. naweza sema sasa hivi nimekoma kidogo wewe ninganisha na wakati huo lakini hmm. nilifurahia sana maana yake ilikuwa ni ndoto ambayo ilikuja na wale ambao walikuwa wanisikiliza walipeana feedback ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Aha. 
So yeah. katika kupande kata kidogo maana nimezungumza kina Serale Shani, akina Baraka Mpenja, akina official zuka nime kwamba katika mara ya kwanza kuweza kutangaza mechi ya soka wali panic na waliogopa sana. Sasa wewe huku panic hata wakati wote ule? Of course lazima kuna ile Mike Freight eh. Iyo, iyo, iyo lazima kwa mtangazaji yote. Eh, na kwa mtangazaji ni panic by the way remember eh, nikiingia pale one nilikuwa na kina Edgar Kalimbo, kina Edmond Mwanjele pale. Sasa nilikuwa yani na ulu wasiwasi. Maana ni the first time sasa unashangaa hii ni microphone yangu ya kwanza kabisa ambayo inakwenda kwa radio. Sasa ukiongea alafu kitu kingine ni kwamba nikatumia ujumbe hata babangu alinitumia ujumbe maana ile radio ilikuwa inamfikia pale akanitumia ujumbe ananisikiza sasa kusema kweli nilijaribu kupa, na nilijaribu kupanika lakini baadaye nafikiri kitu ambacho kimenipatia ujasiri mimi sagini ni yeah. nafikiri ni kutokana na matangazo ambayo nimefanya nimetangaza sana mashindano ya shule na hayo ndio ambayo yamenipatia ile ule ukomavu na ile hadhira nimezoea kuona yeah. hadhira kubwa wakati wa mashindano sasa nafikiri ile ile, ile experience ilinisaidia hata wakati ambapo kwamba ilikuwa nafungua microphone kwa mara ya kwanza nilikuwa na, na mchecheta kidogo japo usiku wa sana labda kwa dakika kama 15 alafu baada ya hapo nikatulia All right uh, so ndio sasa labda maana yake katika mtangazo wote ule yote ule huwa na jina la e, la utani mimi naitwa Chikofu wa Soka ulimwenguni <laughs> kuna Jeff Mbisi kuna Baraka Mpenja sauti ya radi e, kuna official zungu e, mudumu habari e, 24 hours yani baada na moto nakupatia lakini sawa unajiita beki wa kupana kutoka kwa kwamba huyu ni left back. Katika mpira sio kuna left back. Sasa left back wa Kiswahili ndiye beki wa kupana na kushuka. Hili <laughs> jina zizi yake ni ipi aswa? Ah uh, kwa kweli wengi wameniuliza kuhusiana beki wa kupana na kushuka na wengi hawajawahi jua maana halisi ya beki wa kupana na kushuka lakini umeelezea pale nashukuru. Beki wa kupana na kushuka kwa tafsira moja kwa moja ni overlapping defender katika lugha ya Kiingereza na kama ulivyosema pale tulikuwa tukicheza mpira mimi nimecheza mpira lakini siwezi sema nimecheza mpira sana nilikuwa nacheza mpira ule wa kujifurahisha tukiwa shuleni e, sijacheza kile kiwango ni sema ya kwamba nimecheza mpaka nikafika national la pale ilikuwa ni ile ya kujifurahisha sasa pale tulikuwa katika mpira wa kujifurahisha pale sasa nilikuwa nikicheza hiyo nafasi na sasa majamaa wakanambia ai hey, wewe unapanda sana maana i remember unajua kupanda e, katika katika mantiki ya ya mpira ni overlap kuchukua mpira yule unaenda juu ndio maana nasikia mchezaji amepanda sana ameshindwa kurudi counter ikapigwa sasa counter zilikuwa zinapigwa sana maana yake mimi nilikuwa nikichukua mpira naenda majamaa wanakuja goli linaingia goli linaingia sasa hapo ndipo jina beka kupana na kushuka likaingia tu kimzamza nikaona ah ni sawa nikalikumbatia na sasa hivi lime limekita mizizi Alright. So unakwenda kusoma jumbe kadha kadha hapa kabla ya kuanza katika swala la kujiandaa kwa mechi yote ili lakini naposoma jumbe hizi mtazamaji na pia nawe Mwamburi unaweza kushare video hii Mwamburi katika page yako ya Facebook na pozidi kusoma jumbe hizi eh, kwa hivyo naposoma jumbe tafadhali unaweza kushare eh, video hii kwenye page yako. Niangalie basi mtazamaji samaji kupitia okay. mtandao hapo wa Facebook na kuona kuna wengi sana. Nitaanza na Kevin Otenga anasema kwamba kubwa hii mabingwa asante sana Kevin Otenga na kuona pia Jonadist John Makali sema kwamba tupo ange asante sana Jonadist John Makali na kuona pia Edwin David Texera sema kwamba nipo ange kaka mkuu asante sana kwa kipindi cha leo uh, Edwin David Texera na kuona pia Felix Bitange all the way from Kisinya Mira County anasema kwamba tuned in kabisa Jason my man huyu tusoma naye huyu Felix Bitange asante sana Felix Bitange na kuona pia Uh, Edwin David Texena sema kwamba Allah mambo ni halwa halwa na kuona pia Elijah Kavoi Elijah Kavoi anasema ukaanza eh, kutangaza ukiwa shule great eh i say <laughs> beki hapo wanashangaa tu aya na kuona pia Edwin David Texena sema kwamba make sure kabla hujamwachilia beki atupe sample atatupa sample baadaye kidogo. Kwa hiyo na Faisal wale wasema kupitia mtandao wa Facebook kama na kauli mko na swali yote ile nitumie kupitia mtandao wa Twitter at @jason_sagini @joroge_dennis2 ikiwa hashtag pale ikiwa ni work with sagini the commentators edition. Sasa mbuye. Katika hey. swala la maandalizi ya matangazo ya soka kuna matarisho flani flani kuna kupanga line up kuna kujiandaa lakini saweri kikuangalia katika mitandao ya kijamii na kuna kwamba mara nyingi kabla ya mechi umepiga picha unakula mahali fulani so nikipenda kujua kula kabla ya mechi ni sehemu ya maandalizi na je umewahi kwenda mechi yote ile kabla hujakula Unanipata mwaburi? 
Mabori upo? Nam nam. Aya, ubilipata swali langu? Mhm. So, kwa sababu za kwamba Mhm. Aha, nam. Endelea. <laughs> ah, eonekana sagini kwa kweli unani Ehe. Fahamu sana, naifahamu sana. Ni nakupata, sijui kupata. Sagini nakupata. Unanipata? Nakupata vizuri upande wangu, sijui labda upande wako. Alright, hapo kidogo anapoteza lakini nimerejesha mara pili kujua kama nalipata kwa njia ya safi kabisa ili uweze kukamilisha mazungumzo leo. Mwamburi sasa uko vizuri? Niko vizuri kabisa ndugu yangu, sijui kama unanipata. Nakupata sana niambie, kabla ya mechi mara nyingi wewe unapiga picha kama unakula kitu fulani, aidha kitoweo, nyama ya choma, kuku, samaki. Sasa kabla ya mechi kula ni sehemu ya madalizi ya matangazo ya soka. <laughs> Ah sagiri sagine kwa kweli unanifahamu kweli unanifahamu kweli nafikiri eh, kula huwa eh, kwa mtangazaji unajua mpira unatumia nguvu eh, lazima kuna ina energy uweze tangaza mpira kama umetulia lazima yeah. umekula ukashiba sasa kule kula kwanza kabisa huwa tunafika kwa uwanja mapema alafu wakati mwingi eh, nikiwa na mtangazaji mwenzangu huwa tunapenda ile eh, eh, tukifika kwa mechi tukifika karibu kama eh, saa tatu kabla ya ngoma kuanza sasa tukishafika tutafuta sehemu tukishafika tutafuta sehemu pale tuwatumbukiza eh, labda kama ni tuseme kwamba kuku inaandaliwa pale ama kama ni nyama tupimisha pale tukisha tukitoka pale tumeshiba kiasi cha kwamba tukishika ile microphone pale ni kazi inapigwa inalala dakika tisini zikamilika pale unajua uko sawa kabisa kwa hivyo nafikiri kule kula ni vile ambavyo eh, huwa tunafika kwa mapema sana alafu kisha tunaingia katika maskani tunajiburudisha alafu pia kula unajua na kupatia nguvu maana yake mpira unatumia nguvu <laughs> matangazo ya mpira yanatumia energy nyingi sana kwa hiyo nafikiri kula inakusaidia kwa sababu eh, maana yake unakuta kuna mechi ambayo umekula ndio lakini umetangaza ukamaliza ile mchuano kidogo kidogo ukaisinjaa maana yake <laughs> ile ngoma jinsi ambavyo kwamba umeipiga imekuwa imetumia ime, ime energy nyingi sana ndio alright safi kabisa sasa kuna neno fulani ambalo kidogo huwa nalitumia sana kabla ya mechi Huwa nasema kwamba kidogo leo roho amenena maana yake kwamba hii ni prediction. Kwa hiyo ukitoa prediction yako kama utabiri wako amekuwa kwamba kidogo leo roho amesema hivi. Sasa huyu roho mwaburi ni roho wapi? Tueleze tuweke wazi leo. <laughs> Unajua kwanza ile neno la, la roho amesema nafikiri nilitoa kwa mamangu mzazi maana yake mamangu mzazi anajulikana anajulik, kama eh, Jennifer Jacob. Eh? E, na e, mamangu wakati nakumbuka wakati fulani nilikuwa nikimuuliza kitambo nikumbuka e, tukiwa tunaishi nyumbani pale namuuliza e, sasa mama kesho tutakula nini ananiambia usijali roho atanena ama kesho tutafanya nini roho atanena sasa nafikiri e, roho kunena e, kikiasili nafikiri nilitumia kama vile kuweza kunini kutoa ubashiri wangu wakati mwingi mm-hmm. si eti ya kwamba kweli nimeomba na nimepata ule ufunuo ya kwamba Mungu amenenea ndio kuna watu ambao roho wao wanenea kwa kweli lakini kivyangu nafikiri ni njia moja wapo ambao wanatumia kuweza kuhabarisha wa mashabiki wangu ama niwaelekeze niwaambie kwamba leo eh, Chelsea labda dhidi ya timu ya, ya, ya West Ham jaribu kwekea Chelsea hivi sasa nasema roho amenena kwa hilo nikisema roho amenena nafikiri natumia tu eh, kama njia kuweza kuwapatia ile prediction yangu lakini mwisho wa kwisha kabla waweze kuichukua pia nao wafanye utafiti wao pamoja na utafitafi Alright ndio kauli hiyo ya mamburi kuhusiana na gumzula kama ile anasema anapenda kusema kwamba roho amenena kwa hiyo sijui katika hebu niambie labda mamburi utabiri wako kuhusiana na klabu ya Manchester maana klabu hii ya Manchester ipo hali mbaya labda roho atasemaje ama ameshakwambia Alright kabla baada ya kuzungumzia hilo basi mtazamaji sasa hivi <laughs> Manchester iko na eh unanipata Naam, endelea tu. Unanipata? Naam. Naam, Manchester United kusema kweli sasa hivi ukiangalia eh, Manchester United sasa hivi katika tabu kubwa sana. Maana yake 
hata ukiangalia juzi ile majuzi ni kwamba yule Mauricio Pochettino aliweza kupigiwa simu na inaongozwa tema Manchester United hiyo inakupatia tasuri ya kwamba eh Oleguna Sosu jamekalia kutikavu na wenda kadondoka katuote ule lakini kivyangu nafikiri Manchester wako na wachezaji wazuri e, wachezaji wako wazuri tumao tumeona nafikiri tatizo ni upande wa kocha ajajua maususi zaidi kuweza kupanga ule mfumo wake wa kuweza kucheza nafikiri hilo ni jambo kwa kwamba kidogo eh, linajaribu kumsimbu lakini ukimwangalia vile vile pia Oleguna Sosu kwa sasa ni kwamba ni kocha ambaye hajapanic hata unajua kuna mahali ambapo kwamba ukisajili msururu matokeo duni nafaa kidogo na ndio na hofu lakini ukimwangalia yeye hajaitishika hata kama ndio wamengi na hofu hajaitishika na ukiangalia ni kwamba nafikiri kuna ile heshima pia ya legend na kuna ile swala la kuweza kupatia ma legend kazi za kuweza kuongoza timu zao kwa hiyo ukiangalia ni kwamba eh, pia lile swala la Olegura kwa sababu ya ni legend wa Manchester United unakuta hata katiga blanda blanda lakini kidogo na kununu ugumu kuweza kumuelezea lakini Manchester sasa hivi kusema kweli mko na shida kubwa sana lakini shida kivyangu kwa upewa bongo langu nafikiri si tatizo si eh, naweza sema kwamba si wachezaji maana wachezaji wale wale kosha ndio kidogo hajajua jinsi ya kuweza kupanga fomu yake angalia na Frank Lampard ndio kupatia mfano Frank Lampard amefanya usajili mwingi sana na unakumbuka kata kina kina Kai Havertz alimchukua akachukua mchezaji ambaye ni Timo Werner tulimuona Hakim Ziyech pia akaingia E, goalkeeper ambaye ni Mendy ambaye sasa hivi ananeno kuwa mjopa magolikipa bora zaidi katika ligi ya Uingereza pia akaweza kumtoa kutaja tu akina Ben Chilwell Al, walipoingia pale hawakuweza kuklik na nafikiri e, watu wakaniongea wakasema ya kwamba labda inaweza kuwa kwamba e, amechemsha na nini lakini tazama sasa hivi e, Mendy amepiga clean sheet katika zaidi ya mechi mbili na hii inakupatia tasuri ya kwamba ni ule muda tu ambao kwamba ulikuwa kocha nafikiri aliweza kujua e eh, udhaifu wa wachezaji aliweza kujua nguvu za wachezaji aliweza kujua kwa hivyo nikifananisha na na, 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 na kocha mbeni ole Gunnar Solskjaer ole Gunnar bado hajajua jinsi ya kuweza kucheza na ile timu kuweza kupanga ile timu yake nafikiri ni jambo kwa kwamba alipo na sasa hivi msururu wa matokeo duni ukiendelea hivi basi usishangae mkiletoa Mauricio Pochettino eh, kwa mashabiki wa Manchester United na ole Gunnar kaweza kuachia ngazi Huyo ni roho wa Mwamburi amesema kwamba kidogo Manchester mjichunge. Sasa kabla ya kwenda mali mtazamaji imekatika 32 kabla ama baada ya kuweza kwanza matangazo haya lakini kwanza kabla ya hapo nataka uweze kwenda katika breki hii fupi lakini katika breki hii fupi mtazamaji unakwenda kusikiliza mambo tuliyafanya tukiwa na Mwamburi mwezi Mei mwaka 2018 kule Ugani Sochi nchini Urusi chambilecho kaka zema na Vincente Voyo. Isko huyo mzuri sana huyo isko. Yeah. Sajili na mzungumzaji Dr. Ho. Isko ni mchezaji ambaye kidogo katika timu ya Real Madrid amekuwa akifanya vyema licha kuwa amekuwa katika kikosi cha pili. E, na basi katika timu hiyo Hispania wenda kazalisha magoli mengi wakuwa kwa wakishirikiana pamoja na David Silva pamoja na Koke iwapo atakuwa anaingia pamoja pia na mchezaji Andres Iniesta kiungo ambaye siku zote huwa anang'ara katika vilabu vyote ambavyo ambavyo amechezea. Iwe ni Barcelona ama mm-hmm. kule nchini ambapo anakwenda msimu ujao. Haya huyo ni Jason Sagina anapiga tatamiri pale mkele sangi dakika 12 ya mchezo ule anachukua nguo mali anakuja na kopesi kule anapigwa kiwembe lakini akataa kurudi mia chini ngome inatolewa kiraisi na kijana huyo ambaye e, ni Ramos Ramos anakuja na kopesi kule anatoa cross nzuri kwake kijana mwiti Iniesta anaingia na kopesi kule Chester Ramos yake pale jembe ni Koke tuangalie mambo yanakuwa namna gani hao ni vijana Tukifikiri Real Madrid anacheza bwana. <laughs> kwa maana kidogo Real Madrid ndio uh, timu ya Hispania imeweza kuunda kwa katika muundo wa Real Madrid. Ndio mshambulizi imecheza kwa yake na majani kule lakini kimo cha mnazi ngumi na mbamba bado hajatoka. Anaweka bado. Bwana katika katika anapiga poto ya poto Cristiano Ronaldo anawahi ile mpira. Katika timu ya Manchester United anapiga pressure kule ndio anapoingia kule katika kalamu la timu ya Hispania. Pete yake anakuja anapiga counter. Anaendelea Cristiano Ronaldo. Ronaldo anapiga shoot lakini ngumi na kata 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 hapa. Alishona maarifa Ronaldo. Bila shaka kiwa pamoja na mchezaji mwitia Gongalo Gomez. Naam. Bila shaka pana kwa kasi kubwa sana. Ulikuwa kupiga takimu kuhusiana na timu. Nilikuwa sema kwamba Uispania mm. timu taifa Uispania msimu huu ama katika makala haya 21 ya kombe la dunia. Uh, Uispania imeweza kuunda katika muundo wa Real Madrid. Katika msimu wa 2014 ilikuwa na mashindano ya kombe la dunia kule maeneo ya Uh, Brazil mm-hmm. basi Uispania ni kimundo katika muundo wa Barcelona katika makala haya inaundwa katika muundo ama katika ile uso tu ama umbo la Real Madrid kwa hivyo soka yao sasa hivi ni soka ambayo inafanana na soka ya Zinedine Zidane zizo haya huyo ni Jason Sagio ni msikilizaji ambaye sema kweli anamumunya utamu tu msikilizaji ukisikia jinsi ambavyo anabebekwa historia hapo inakupatia utamu ya kwamba bila shaka mambo yanakuwa ni shua ya pakali njano kwanza katika mchezo huu inanyanyuka
mambo ndo kama hayo mtazamaji mwenzangu mambo yameshatokea lakini kwamba hivyo ndivyo tulifanya mwezi Mei mwaka 2018 katika yale makala ya World Cup uh, kombe la dunia uh, 42nd edition ya World Cup kule Urusi tukiwa Sochi Stadium tukiwa mamburi pale chambi lecho kaka Zema na Vincent Weo wapenda sana kutumia maneno haya kwamba fanya tulivyofanya mwezi fulani mwaka fulani tukiwa maeneo fulani kwa hiyo ndivyo tulivyofanya tukiwa na mamburi mwaka, mwaka huo mwaka 2018 mwezi Mei kule Sochi uga huo wa Sochi nchini Urusi ametoweka mwambule kina natarajia kwamba atakuwa anarejea wakati wote kutoka sasa lakini kabla ya ama tunapomsubiria sana huyu mwanaweza kurejea ni some jumbe zako mtazamaji na kuona kuna wengi sana hapa wamesema nasikutia mtandao wa Facebook hapa naona kuna Elaija Kavoi Elaija Kavoi na kuona pia kuna Edwin David Exaira na kuona pia kuna Robbie Festus kuna Antidius Andrea jina la Kifaransa ile majina ya Kiitaliano acheni waweke wani wote waweza kufurahia furahia na kuona pia mwenzangu John wa Ishwa uko hewani hapa na unasikilizwa niweke hewani kadha wa kadha naona kuna kuna Edwin David Texera sambo kama kidogo ala show iko sawa na muona pia kuna Elijah Kavoi anasema kwamba ukaanza kutangaza ukiwa shuleni ni kwashasoma hii akasema kwamba great asante sana pia Edwin David Texera anasema kwamba make sure kabla hujamwachilia beki atupe sample ya matangazo ya leo basi atafanya hivyo atakapoka anarejea kwenye kipindi cha leo na kuona pia kuna John Waishu anasema kwamba naomba Naomba kujua maoni ya mamburi kuhusiana na mtangazaji kuweka wazi timu au kilabu anayoisupporti wakati wa matangazo. Asante sana John Waishwa na kuona pia Felix Ole Hostana sana sema sagini kumbusha mamburi anitaje. Asante atakutaja huyu mamburi. <laughs> Asante sana kwa kuna festas. Kuna festas yule wa Bongo anasema Beki my mentor my brother from 006 tumetoka mbali na Beki pale sifa viwanjani kudos mdawana na kuna pia Antidius Andrea na wapata vyema nipo Mbea Tanzania wanasema nasi kupitia Facebook hapa wengi sana lakini nitakuwa nasoma jumbe hizi tunapozidi kusonga na kipindi cha leo mamburi kwa shacheza kipindi ama shacheza kanda fulani hivi ya mwezi Mei 28 unakumbuka kanda hiyo Unaikumbuka mambo kanda hiyo? Unaipata sagiri? Naam nakupata unaikumbuka kanda hiyo ya 2018 Mei kule Urusi Sochi. Sagiri unaipata. Nakupata. Naam sijakupata vizuri. Alright sasa mabudu iko sawa na mimi unanisikiliza vizuri? Naam naam sagiri una Alright so nakuuliza hivi kwamba katika matangazo ya soka huwa kuna Kidogo, pacha wako kuna yule ulipokuwa unaicheza hiyo nafikiri ulipokuwa unaicheza hiyo kanda na kupata vizuri nafikiri nasema na, nafikiri ulipokuwa unaicheza ile kanda kidogo kulikuwa na matatizo kidogo ya mita, ya mtandao ndio Alright so katika matangazo ya soka kuna pacha wako kama kule ambao unafanya kazi naye kuna kina mkala wa mabonze kuna Jacob Isia lakini ambao unafanya kazi naye Nasagini unanipata vizuri ama kwa muda mrefu ni Jacob Isia Sagini Jacob Isia unamzungumziaje kwanza? Sagini sijui kama unanipata upande wako. Alright, kidogo napoteza kwa mara pili lakini naomba nimrejesha tuweze kujua kama yupo sawa. Mwamburi, hello. Mwamburi, hello. Unanipata Mwamburi? Jacob Isia ni mtangazaji mzuri, mtangazaji mzuri. Aha. Hello, unanipata vizuri sasa Sagini? Nakupata kwa jia safi. Zungumza. Hello, Sagini unanipata vizuri sasa. Unanipata vizuri Sagini, unanipata? All right. Nichukue dakika kama mbili niweza kurejea, maana kidogo yupo nyuma yangu na niko mbele yake. Sasa mtazamaji, nimesoma jumbe kadha kadha hapa. Nimerejea taiwani, tuweze kujua kama yuko mbele yangu au yuko sawa na yeye. Mwamburi hao ari unanipata vizuri? Nakusikia naam. Niko salama. Unanipata vizuri sasa? Nakusikia. Safi kabisa. Right. So, naam, uliza swali sasa. Isia, wewe unamwita kwamba yeye ni eh, shemeji yako. Sasa ningependa kujua ni dadake mgana mbaye umekuwa kama jiko lako. <laughs> Ama yeye ni dada ya dada yupi wangu ambaye amemoa? Naam. <laughs> <laughs> uh, kusema kweli sagini eh, nikitaraja kwamba bado unanipata. 
Dab dab dab. Unanipata vizuri sasa. Dab dab dab. Zungumza tu. Naam, eh, umezungumzia kuhusu na IC. Okay. Eh, umezungumzia kuhusu na IC. Kwanza kabisa IC ndamtaja kama mtangazaji ambaye ni mzuri, mtangazaji ambaye amejaliwa kipaji, mtangazaji ambaye kwamba ako na kasi. Na kidaki kufurahisha kwake sana sana ni kwamba ana mafunzo. Unajua IC ni mtu ambaye kwamba ukiwa naye, maana mtangazaji mzuri unajua ni yule ambaye kwamba huwa ana sikiliza mafunzo pia kutoka kwa wengine. Isia ni mtu ambaye kwamba atakuelezea kabla eh, mpira uweze kuanza eh, na labda kama kuna labda historia fulani atakukumbusha. Kwa hiyo ni mtangazaji ambaye kwamba anaweza sema ya kwamba ana kipaji, anaweza sema kwamba ni mtangazaji ambaye kwamba amejaliwa sauti na kazi yake ni nzuri. Na maisha yake katika tasnia ya utangazaji anaweza sema kwamba yako na mwanga mkubwa. Katika masuala right, ya ushemeji, so... maana yake muuliza kuhusu na ushemeji. Na watu wengi sana yeah. wamesikia nikisema shemeji yangu isia shemeji yangu nafikiri kuna matukio fulani eh, yapo matukio fulani kidogo ambayo eh, nisitayafichua ni, ni ndaka kidogo katika mabano ambayo yalijili eh, na eh, sasa nikajishtukia tu eh, ama ikajishtukia isia isia akaanza kusema masuala ya ushemeji shemeji lakini ilivyo ni kwamba isia ajaoa dada yangu na wala mie E, sijaoa dada ya isia ule ushemeji ni nafikiri umeletwa na usuhuba maana yake tumemfanya kazi naye muda mrefu sasa kwangu yeah. yeye ni kama ndugu kwangu sasa hivi si hata mfanye kazi mwenzangu ni kama ndugu sasa ni kama wewe nikikuita eh, kama vile usikie mtu anasema anko akikuita anko ama kuita mjomba imaanisha kwamba ni mjomba wa kina saba e, anakuita yeah. mjomba kwa sababu nafikiri ule usuhuba wenu mm. umekuwa mkubwa sana kiasi cha kwamba sasa nyie si marafiki wa kawaida mmekuwa kama family. Kwa hiyo nafikiri kusema shemeji nikimuita shemeji nafikiri pia ni katika ule urafiki na jinsi ambavyo tumefanya naye kazi kuna ananifahamu vizuri na mimi namfahamu vizuri. Kwa hiyo hiyo ndio kauli ilipo lakini hakuna hakuna ukweli wote kwamba nilioa dada yake ama yeye alioa dada yangu. Leo shemeji ni usuhuba tu na undugu. Right. Nataka tuni haraka upesi maana yeah. kidogo muda unasi. Nataka pia nisome jumbe ama swali za mashabiki. Kwa hiyo tutakuwa najibu haraka upesi maana hapa kidogo na kidogo muda haunasi maana kulikuwa na hit laugh na mtandaoni. Sasa ningependa kujua katika mechi ya soka ile tulizungumzia hili katika kipindi cha kwanza ama katika episode ya kwanza kabisa tukiwa na Bernardo Otieno. Kuhusiana na swala la kupambana na fili ama na mnakupata mwamburi. Sasa katika ile swala unataka mara mingi unapotangaza mechi ya soka ya timu ya taifa Rambe Stars unapata kwamba kidogo hisia zimekuingia. Kama mtangazaji hisia hizi unapambanazo vipi? Nadhani upande wako kwa umemute ndio maana kidogo sikupati na unisikii. Unanisikia mwamburi? Unanisikia? All right. So mwamburi katika swala la mtangazaji soka, au kama mnakwamba anatangaza timu ya taifa na wewe ni mkenya. Aha. Uh, wacha nijaribu kuangalia hapa na sasa hivi sijui kama nakupata vizuri sana. Naona nipata? Nakusikia tu. Nakupata labda ni clear. Nakupata labda maana umesikia. Unanipata sasa hivi unanipata vizuri? Naam, naam. Sagini unanipata unanisikiliza vizuri? Ni mtoe tena maana kidogo sauti yake iko nyuma yangu. Kwa hiyo tu yaradhi mtazamaji. Nimerejea tena tuweze kujua kama atakuwa nasi sako kwa bako. Mwamburi sasa unanipata vizuri kidogo. Kuna issue kwa ndio kwako. Sasa hivi nakupata. Mimi nakusikiliza lauda nikilia. Naam, niambie sasa swala la utangazaji mechi katika timu ya taifa Rambe Stars ama katika timu ambayo inashabikia. Umewahi pata ama unapambana vipi na swala hili la kuweza kuwa una ule zile hisia zinaibukia katika matangazo yako ya soka? Naam, hapo 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 ambapo umetaja kuhusiana na Rambe Stars sagini ni kwamba ni vigumu sana by the way kwa mtangazaji na inabidi uweze kujitahidi sana na usijaribu kuegemea. Manake nakumbuka wakati mwingi nikiwa na mwenzangu ambaye ni Jacob Isia. Isia wakati mwingi huwa anajipata ya kwamba ameweka ule uzalendo na kumbuka kuna mechi nyingi ambazo tumeweza kutangaza. Eh, Ukasikia kisema ya kwamba eh, msikilizaji hapa 
inabidi tupate goli. Hapa inabidi tupate goli. Hapa inabidi kocha aweze kubadilisha. Wakati mwingine anakupata kwa sababu ya zile hisia. Lakini nafikiri cha muhimu zaidi kwa upande wangu eh, wakati ambapo kama natangaza timu kama Harambe Stars ambapo kwa inashinda na kama umenisikiliza ni kwamba eh, najitahidi sana. Maana yake nikiingia pale uwanjani kwa kwanza kabisa najua kwamba kuna shabiki ambaye labda ni wa timu ambayo kwamba ni pinzani ambaye labda huenda kawa anasikiliza lugha yako ama asikilize lugha yako lakini labda kwa karibu na wewe na anapokuona maana yake huwa tuko karibu pale wakati mwingi unakuta kwamba tunatangaza nje ya lile dungu la matangazo sana sana tukiwa wanjani sasa shabiki anakuangalia hivi na atikisikilize ule msisimko wako anaweza eleza ama anaweza jua wazi ya kwamba huyu bwana ana shabikia timu fulani ama kwa jinsi alivyoeleza ile goal ama kwa jinsi alivyotaja jambo hili ni dhahiri ya kwamba kuna jambo ambalo kwamba ama kuna timu ambapo anashabikia. Kwa hiyo mimi kitu ambacho wanafanya ni wakati ambapo kwamba anaingia kwenye kwenye kwenye, kwenye mpira na hata ukisikiliza matangazo yangu ya mpira utaweza kujaribu kutofautisha ama kusema kwamba huyu bwana timu yake ni hii. Sifa nzuri ya mtangazaji ni usijaribu kuegemea ndio watu wa kuna timu eh, niko na timu ambazo nazishabikia lakini wakati ambapo kwamba anaenda hewani ni inastahili uweze kueleza ama kutangaza matangazo bila kuegemea upande wote. Kama ni Harambe Stars imefungwa goli, unaeleza lile goli jinsi ambavyo kwamba limeweza kuingia. Kama ni Komoro kwa mfano umeweza kufunga na lile goli la Harambe Stars umelichangamkia. Odunga amefunga bado kasema Odunga. Yaani ukachangamka kweli kweli. Basi inabidi pia lile goli la Komoro jinsi ambavyo kwamba kwa mfano kama watafunga na nataja hivyo kwa sababu kuna mechi ambayo E, nafikiri itakuwa inakuja tarehe moja ya duri ya kwanza kufuzu kwa kombe la Afcon mwakani mwaka, basi ina fauli tangaza vile vile hivyo ndio hizo ndizo sifa nzuri za za, za mtangazaji la kwa watangazaji wengine ambao kwamba ukiwasikiliza basi unajua tu a huyo anatangaza mechi ya Senali ama anatangaza mechi ya Chelsea ama anatangaza mechi ya ya, ya Maniu huyu unajua tu ata ataonea ata, ata, ata Maniu ama inakuwa lakini mtangazaji mzuri ni yule ambaye kwamba haegemei upande wote kama timu kama mtu amepigwa njano sema umepigwa njano kama goli limefungwa umezoea kusema mimi ni goli kifungwa nimezoea kusema kama nimefanya hivyo kwa Ponda Rand Stars inabidi nifanye hivyo kwa Ponda timu pinzani alright hapo ndo kuna swali lake John Waishwa aliuliza kwamba nimweke wale John Waishwa aliuliza kwamba naomba kujua maoni ya mwanguu kuhusiana na mchezaji kuweka wazi timu au klabu anayesupporti wakati wa matangazo Asha kujibu Mwamburi John Waishwa. Sasa ningependa pia niambie kuhusiana na hili kwa Mwamburi. Eh, katika matangazo yako ya soka labda umewahi ku take sides. Najua kwamba hujawahi ku take sides. Sasa katika swali lingine hapa ni kwamba uniambie katika matangazo yako ya soka miaka kumi tangu mwaka 2009 hadi sasa hivi je, your most memorable moments ni zipi na your worst memorable moments ni zipi? Tuanze na most memorable moments. Hmm. Uh, ni nyingi sana sakini hata sijui nitakwambia moment gani ni nyingi sana lakini nafikiri uh, ziko ming, nyingi sana katika utangazaji lakini nafikiri uh, ile ambayo nitaikumbuka zaidi uh, swala ambalo nitalikumbuka zaidi nafikiri ni mataji ambayo uh, Kenya ama, ama matangazo ambayo kwamba nimeweza kutangaza ambapo Kenya imeshinda kuna wakati ambapo kwamba nilikuwa nimerusha mpira katika uwanja wa uh, Machakos nikiwa na Jacob Isia na ilikuwa ni finali ambayo ilikuwa inahusisha Rambe Stars ilikuwa michoano ya Sekafa na hiyo mechi ilikuwa imehudhuriwa na eh, Naibu Rais William Samoei Ruto alikuwa pale eh, Gavana wa Nairobi Mike Mbovison alikuwa pale eh, Daktari Mutu alikuwa pale Mary Gavana wa Machakos na viongozi wengi tu walikuwa pale na unajua naikumbuka kwa sababu gani naikumbuka kwa sababu eh, tulipomaliza matangazo kuna kitu ambacho tulikifanya ambacho si cha kawaida ambacho kilitufaidi maana yake mheshimiwa mm-hmm. wamekaa kwenye dais pale ambapo sehemu ya watu wa mashuhuri utengewa pale kwa ajili ya kukana sisi tulikuwa tumekaa katika dubu la matangazo sasa mimi kama mnongozi ya mwanangu sisi ankaambia hii mechi ndio kukamilika lakini nafikiri itakuwa vizuri sana na tutahisi uzuri sana ama vizuri sana ndipo tutakuwa tunapata kauli ya naibu rais na mechi ilipoisha nikaongezea sisi akaniambia pale kuendeki pale nikamwambia ni vigumu kwa sababu alinzu wake pale alikuwa amemzunguka na ilikuwa tukijaribu kumkaribia tu natolewa sasa nikamwambia sisi cha muhimu hapa ni tupaze sauti. Yaani tushatoka kwenye broadcasting booth eh? Sasa tuko hapo karibu na nafikiri ni kuna mita kadhaa na muona naibu rais yuko pale. Sasa mechi imeisha tunajaribu kuteremka tuingie uwanjani tuoje ma, 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 mashabiki lakini tungeenda kabla ya kuoje naibu rais. Sasa hapo nikamwambia si kitu kitatokuwa hapa ni tu, 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 tu nukupaza sauti. Nilichukua microphone nikasema msikilizaji 
Naibu Rais William Ruto iko katika uwanja huu wa Machakos. Nikapaza sauti nijue, yani nikiwa namania kwamba atasikia nikimtaja. Na kweli nilisema Naibu Rais yuko hapa nakasema Naibu Rais William Ruto. Radio Citizen Chembe Chembe ya kweli wa Kenya milioni zaidi ya milioni 14 watafurahia sana kusikia kauli yako. Akasimama na akaambia walinzi acheni hao vijana waje. Aliambia walinzi let them come msiwazuie na walinzi wakaja kwanza kabisa wakati nakumbuka wa, wakati tukaambua tuingie tukaingia pale kwenye red carpet sasa viongozi wako pale nikamwambia isia hapa ni ku, hapa ni kuzama nao hapa ni kungara kungara nikamwambia usio na wasiwasi wote sasa tukaanza vizuri pale tukapiga maujiano na kumbuka eh, wakati wa waziri alikuwa ni wa michezo alikuwa ni Hassan Wario tukamalizana naye vizuri maujiano eh, kuna picha ambayo tukiangalia katika mtandao wangu Facebook nimeangika pale ya E, yangu na hisia tulikuwa tunamhoji naibu rais William Ruto na ile picha ilipigwa na governor Mutua wakati ambapo kwamba kwa sababu ilikuwa mpaka iwe memorable e, wakati ambapo kwamba tulianza tulikuja sasa kwa naibu rais William Ruto nikapatia governor Mutua simu yangu nikamwambia governor Mutua ndio unipige picha na governor Mutua alichukua picha nyingi sana sasa mjawazo hizo picha bado niko nazo mpaka leo sasa kwa kile ambacho e, naibu rais alizungumza nakumbuka nikipigiwa simu baada ya mchono nikiambiwa wakati ambapo kwamba mlikuwa mnazungumza mnahoji Naibu Rais CDM ya Radio Citizen ilikuwa inasikika kwa redio zaidi ya tatu kinzani. Yaani kwa sababu ilikuwa ni kitu exclusive, uh, kuna kitu kingine kilikuwa kimemkaribia yeah. Naibu Rais. Kwa hiyo ili ule ujumbe ufike eh, vitu vingine pia. Nikambua watu wanatumia ujumbe kwaambia tunakusikiliza redio fulani ambayo si Radio Citizen. Tunakusikiliza sasa walichukua ile feed ilikuwa ni jambo la kupendeza. Alafu hapo hapo Naibu Rais isi akampin na swali akamwambia kwamba vijana wameshinda sasa utafanya nini wewe? Akamwambia eh my friend. Mimi nitaweka silingi milioni tano. Nitapatia wa vijana shilingi milioni tano. Sasa akaweka ile ahadi pale. E na kwa kweli ili, ilikuwa ni jambo la kipekee. Eh uh-huh. Ruto ameweza kuahidi ya kwamba kupitia kitu ambacho alikuwa na kipeperusha Radio Citizen. Akasema ya kwamba atatoa shilingi milioni tano na tulifuatilia by the way zile hela ziliweza E, kweli kabisa zile hela zileza kutoka na isi akamuuliza pale akaenda kwa Mike Bovi Songo akamwambia na wewe gavana fanya yambo sasa unajua tumempina swali yeye akakaa akasema pia mimi nitaongeza mita ingine juu sasa nafikiri hapo hiyo ni memorable most memorable ambayo nitakumbuka miongoni mwa nyingi alafu the worst eh uh, mm-hmm. nafikiri kulikuwa kisumu uh, kuna matangazo tulikuwa tukitangaza mechi ya Goroma here E, na timu e, nafikiri kwa ni Ulinzi Stars. Sasa e, kuna mchezaji wa Ulinzi ambaye acha kumsima tusi alionyesha ishara ya kidole cha kati baada ya kuweza kufunga alifunga goli e, alafu akadaiwa kuweza kuonyesha ishara e, maana ilikuwa ni madai ya kuweza kudhibitisho pale baadaye ya kidole cha kati. Nafikiri alikuwa huru baada ya kufunga ile goli na aka, e, akaenda kwa mashabiki wa Kogalo. Na unajua Kisumu, Kisumu pale ni mayenga mayenga pia. Eh pale unajua ni ngome ya Kogalo sasa. Sasa mashabiki kukaa na fujo by the way. Mashabiki wakawa na protest nini? Sasa isi alikuwa mahali ambapo tulikuwa tunatangaza kwa ambapo kwamba unajua uwanja wa, wa Kisumu ni kwamba kuna sehemu ambayo wapiga picha huwa wanakaa juu ama uwanja wote ule ili ule mpiga picha kwa ile runinga ambayo imepatua kiza matangazo iweze kuna sasa zile picha nzuri. Sasa wakati huo hiyo mechi ile sehemu ilikuwa haina mtu. Sasa eh, isi tukapanda naye pale juu ilikuwa ni sehemu juu kwa kutoangalia tuko juu kabisa sasa meji karibia kuisha kawaida huwa mmoja na baki kwenye booth huwa tunapangana na hisia namwambia hata kama ni mkala ambia mkala ah mechi na karibia kuisha sasa mkala wete ndio mkanaenda ukajitarishe karibu na tale maana wachezaji wanatoka kwa, kwa raka sana wakimaliza mpira kwanza kuna makocha ambao uko na hasira ya kufungwa wakishafungwa hivi usipomuwahi tu hivi mwambie kocha mechi likuaje hata kuongelesha sasa cha muhimu ni uwe pale karibu na uwanja sasa mimi nikashuka ngambie si hata mimi nishuke wewe maliza ngoma lakini hapo niko na earphone kwa masikio kabai ambao nimevaa na nimetune eh, masafa ya radio series ni kisomo sasa nikiteremka tunawasiliana vizuri msikia tu sasa fujo zikaanza na tia gas zikapigwa yani nilikuwa naangalia mali isi alikuwa amesimama kulikuwa na moshi mtupu wa tia gas sasa nikafinya earphone masikio ni nisikie kama matangazo yako yawani ama amelemewa na tia gas mimi ni nichukue lakini nikasikia isia akatangaza akatangaza kafika mahali akakohoa akafanya <coughs> mamburi mamburi chukua bomba hilo sasa nafikiri ile ilikuwa kali sana sasa mimi nikachukua microphone 
nikatangaza nikiingia katika basi la nafikiri kocha kama sijakosea kama nafikiri kwa Zimaria wakati huo nikaelekea nilijipata ndani ya basi la Gormahia ndani na hapo ndipo nilimaliza mechi kwenye basi la Gormahia na nikarudisha kwenye studio kwa hiyo <laughs> Eh, uh-huh. nilimaliza <laughs> nilifika hapa nikapata kuna ada maji ya wachezaji pale nilichukua maji pale hivi nikanawa uso. Imagine unanawa uh-huh. uso hivi kwa microphone nasema na unachora taswira unajua mtangazaji unafaa uchore taswira by the way. Chochote kinachofanyika uwanjani wewe ndio macho msikilizaji. Sasa tulichora taswira kusema kwamba hapa mtazamaji mambo hali ni tete, e, mashabiki wamezua fujo, fujo imetokana na hivi na hivi na hivi na ilivyo kwa sasa hivi ni kwamba tasie kwa usalama wetu watangazaji tutajaribu kwa kadri ya uwezo wetu. E, no. sasa lakini tukaweza pale. Banake wakati wakati fulani mpaka uko unasikika paka kwa hiyo nafikiri kwa ni moja wapo ya e, kitu ambacho kusema kweli e, e, ambacho kikuwa kimeni akikuwa kizuri sana katika matangazo. Lakini pia kwenda pia Ghana ilikuwa halua halua pia na kilo litaligusia. Katika masuala ya au kontuende hapo hapo kabla ya kumalizia na maswali ya, ma, ya watazamaji ulikwenda mwaka 2008 katika Dimba la bara Afrika la wanawake manake wewe ni nguli sana katika matangazo na katika pia uandishi wa soka la wanawake niambie sasa katika soka la wanawake aswa mizizi ni ipi uh, changamoto ni zipi tuanze kwanza na mizizi motivation ni gani ya kufanya uandishi na matangazo ya soka la wanawake hata kupeza na kidogo muda pia unakwenda sana Ayo, kwa nataka tukimalizia tu kwamba eh, na, 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 nafikiri nilipokuwa kule maeneo ya ya Mombasa nilipokuwa nasoma nilikuwa napenda sana kuenda kuangalia mechi za Mombasa Olympic hiyo ni timu ambayo iko maeneo ya Mombasa na timu za Spedag ambapo ese mbeo akida alitokea pale kwa hiyo katika kuangalia na kufuatilia zile mechi nikapenda sana maana unajua watu wengi walikuwa na ile unajua soka la kina la wanaume ndilo ambalo watu wengi sana wamelikumbatia sasa mimi nilipenda soka la kina dada nikaona wasichana jinsi ambavyo wanacheza wanajituma basi mshawasha kufuatilia soka la wasichana likawa hapo na kwa kweli nikafanya jitihada kubwa sana kwa kisha kwamba nawafuatilia naandika habari za ukiuliza wakina wa, 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 dada wengi ambao wanacheza katika timu ya Arambe Stars ukiuliza eh, wananifahamu vizuri sana kwa sababu ya kuwafuatilia eh, na vile vile pia zile story na sasa hivi hata kama kuna taarifa yote ile eh, hata nikimfikia nasema kwamba wili mwamburi ambaye kwamba anataka unapoa zile taarifa ambazo zinajulikana kama exclusive kwa sababu ya kujenga uhusiano mzuri na kufuatilia ule michezo. Kwenda maeneo ya Ghana nilikwenda mwaka 2018 bahati mbaya Harambe Stars haikuwa. Nakumbuka kilichofanyika baina ya Equatorial Guinea. Wasora nasema Guinea Equator. E, ilipiga rufaa pale. Manake Kenya ilikuwa ime, ime, imeambiwa ilikuwa tayari shaji kati ya tiketi kasemekana kwamba alichezesha mchezaji ambaye hakuwa hakufaa kucheza na wakakata rufaa Kenya kakubaliwa. Alafu mwisho kuisha ika, 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 ika hivyo. Sasa ile rufaa ikikataliwa ilikuwa tayari nishapata visa nilikuwa tayari mambo ni halua halua sasa eh, ikabidi pale nikasafiri arabi eh, stars ilikuwa haijaenda eh, kwa mia mashindano yale lakini sasa ikabidi niende kule Ghana Ghana kiwango ni kikubwa cha mashindano kusema kweli na eh, pale nilifurahia nilipata nafasi ya kuweza kutangamana na wanahabari wa Afrika hakuna kitu kizuri kwa mtangazaji ama kwa mwanahabari kuweza kupata exposure manake utapatana na wanahabari kama jinsi si alivyokwenda pale Urusi na nilifuatilia mahojiano yake kwa siku kadhaa zimepita kwenye kipindi kiki hiki cha huko itsagini na alisema kwamba pia yeye alipata kutangamana kwa kule kutangamana kule kufungua kuna 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 maneno ambayo kwamba ukikaa na mwanahabari wa Kamerun unazungumza na mwanahabari kutoka eh, 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 labda Gabon unazungumza na mwanahabari kutoka South Africa mnawasiliana pale kuna maneno mawili matatu ambayo kwamba utakuwa unapata na kutengenezwa rafiki paka sasa hivi kuna wanahabari ambao wananipigia simu eh, wakiniuliza vipi timu ya Rambe Stars eh, wengine na, 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 na wengi sana kutoka Ghana kutoka wapi na hili ni kutokana na ule uhusiano ambao nilitengeneza nilipofika kule maeneo ya Ghana lakini taji liweza kuchezwa na kumbuka Nigeria wakapiga mm-hmm. finali eh, katika uwanja wa Accra asisate Oshaola akafanya mambo yake na ukana Parenozi Eh, bas wakaweza kujanyua letaji lakini hiyo pia ni one of the things ambazo kusema kweli eh, nazikumbuka sana ambazo eh, kufika katika yale mashindano ya Afcon ya wasiana ambao ukipenda uh-huh. Afcon ukiri ni jambo la, kuji, la kujivunia pia na nashukuru kwa hilo Alright sasa swali la mwisho hapa ama maswali ya mwisho kadha kadha mm. kama mil tatu kabla kufa kipindi na pia nisome mm. jumbe zako mtazamaji kwamba ukiangalia mtandaoni hisia uh, kuna radhi mwamburi nimezoea sana hisia na mwamburi kwa hiyo radhi kwenye Facebook una wafuasi uh, 32200 kwenye Twitter una wafuasi 
uh, uh, 1056.7 na kwenye tweet IG ama Instagram una wafuasi 3.8k. Hasa ningependa kujua hawa wafuasi ni wengi sana na kuadhibiti kidogo inakuwa ni changamoto. Labda una manager wa kumanage hizi account za mitandaoni? Sina manager, sina manager, uh, sina manager, manager kwa sasa. Nafikiri kitu ambacho wanafanya na hata wengi ukiwauliza ni kwamba eh uh, na nafuatilia huwa ninafuatilia maana wakati mwingi sana niko busy kwa mfano kama wakati ambao kama natangaza mpira unanipata mtu anaweza kuandikia message labda kwa inbox ama labda na kupongeza na pongeza matangazo sasa wakati ambapo kwamba mimi huwa niko free i make sure ya kwamba nimeangalia inbox yangu na nimetembelea kila mmoja kama kuna mtu ambaye nampenda na mwenzi ni shabiki na kuna shabiki na kumbuka hata mwingine alinipi aliniambia hi eh, akaniambia ah nakupongeza kwa matangazo nikwambia anashukuru sana na naongelesha vizuri sana hata kuna mmoja aliniambia ah basi uh, ukaniambia wewe ni mtangazaji mzuri ambao kwamba una, una, unajibu maswali yetu kuna wengine ambao kwamba hata ukiingia katika mitandao hawana huo muda ma labda kwa hiyo mimi ndo najifanyia na namdhamini sana shabiki wangu na wakati ambapo kwamba niko huru wakati ambapo kwamba nishamaliza shughuli zangu niko free basi lazima niingie katika inbox banaka kuna page mbili kudhibiti page mbili unajua sika si kazi rahisi kuna page no. na pia kuna Facebook yenyewe sasa lazima niingie na kisha ameandika nini na pia kuna marekebisho kuna wengine ambao pia wanakurekebisha nakwambia by the way hapa fanya hivi na hivi mtangazaji mzuri kuwa mtu ambaye unapenda kurekebishwa watu wengi sana kutoka kwamba mtu anajifanya usijali hapa tujafika bado bado tunajifunza sasa gine venye nimeangalia mahojiano umefuatilia mahojiano yako eh, kadhaa na kwa kweli hata ulipokuwa unazungumza na baraka mpenja nilipata kitu kwa kwa baraka mpenja ulipokuwa na hoji nani nilipata kitu nikimka nikifungulia redio nikimsikiliza kakazema eh, ndani ya idhaya ya milele najifunza jambo nikifungulia redio labda nikimsikiliza Steven Mukangai na Ali Hassan Kauleni ndani ya idhaya ya maisha George Zwaka nikimsikiliza kule KPC nikisikiliza Arocho na Diplo Kaberi ya kule redio jambo ninapata kitu mtangazaji mzuri ni yule ambaye kwamba anajifunza ana akuhuru kuweza kujifunza unasema umefika tasnia ni kubwa zaidi na ni nafasi ambayo umepewa sagini kuna watangazaji wazuri sana pale nje hata kunishinda kuna watangazaji wenzuri sana hata kushinda hisia kushinda mkala lakini ni nafasi ambayo kwamba Mungu amekujalia kupata kwa hiyo unaitumia vizuri sana na unakaa mtu ambaye kwamba ukuhuru kuweza kukosolewa nafikiri kwa na hizo sifa na uwe mnyenyekevu na mcha Mungu usiwe na majigambo bas mambo yatakuwa ni halua halua mshapatiwa hosia hapo na mwamburi sana nielekee ama nizame maswali ya watazamaji hapa nianze na Paulo Mona Sport anaweza kwamba kuna baadhi nimweke wani Paulo Mona Sport anaweza kwamba kuna baadhi ya wenzake baadhi ya wenzake wanasema siku hizi mpira ni taratibu lakini nikimsikiza mwamburi na hisia matangazo yao ni ya kasi hebu ajibu hili nadhani kwamba hapo ni ni kwa mwoko tu Eh alafu unajua inategemea ina, ina unajua mimi 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 kwa, kwa, kwa matangazo ya mpira unajua matangazo ya mpira ni nafikiri ni ni, 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 ni fun una enjoy alafu kuna jambo moja jinsi ambavyo unavyosisimka katika studio ndivyo msikilizaji anavyosisimka kwa hiyo na kusisimka vile vile pia na na pia na, 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 na mpira kuna mpira ambao kwamba pia hauna kasi kwa hiyo nafaa uende kwa na, uende na ile kasi ya mchezo lakini kwa kati mwingi utapata kuna kwamba kuna kule kusisimka. Unajua unaweza tangaza tu unasema kwamba anaingia hazard, anachukua mpira, anamtafuta Casimiro, umetulia. Lakini unaweza piga ile anapanda kule hazard. Sasa unaloli munkar. Eh, unapandisha ule unasema kwamba munkar. Ama katika ile lugha nyingine unasema unapandisha midadi ya matangazo. Ukichemka namna hiyo, mimi sema kuchemka, basi msikilizaji anapata ule utamu. Manake the moment una sound E, labda niseme e, uko uko western e, ndio ujumbe unafaa kufika lakini nafikiri e, kusisimka zaidi na uende na ile kasi ya mchezo alafu uweke vikorombwezo vitu mbili tatu pale ambapo msikilizaji atakuwa anapenda ah basi nafikiri ita, itapendeza sana itapendeza sana kwa hivyo nafikiri nimemjibu ndugu yangu Paulo mwanasporti hapa bado anaweza kwamba anafanya vipi ama anafanya nini ili kukuza vipaji kisha ajibu ni kwa namna gani mtu anavyoweza kufanya akipata yupo katika majaribio na kitu fulani kisha agundue kuna mtu anamuonea kijicho mjibu hilo mwamburi okay eh, kwa sasa hivi ni kwamba tunatembea sana sasa hivi ni kwa sababu ya janga la corona ndio maana eh, matangazo kidogo mm-hmm. yamepigwa break na masuala mengine tu lakini kukuza vipaji mi ukuza na ukiangalia ni kwamba nimekwenda katika viwanja vingi sana 
na tukifika pale katika uwanja huwa kuna watangazaji chipukizi ambao wanakuja pale kwa mfano tuko katika uwanja wa Furana Kuru tunapiga ngoma ya Ulinzi Stars na Gormahia wako watangazaji pale na Kuru ambao wanakuja pale katika meza wanasema ah mambo wetu ni mamburi eh wende isiye wende mkala eh sasa mimi namwambia mimi anasema mimi nasomea katika chuo cha utangazaji hapo namwambia okay napenda sana watangazaji ya mpira namwambia basi njoo ukae karibu na mimi hapa eh tu mpira tuna kwa moja kwa moja lakini nitakisha kwamba nimemwibia dakika zake kama tano sana na pale katika ya matangazo nitasema tuko na Talanta tumegundua hapa na basi sia eh, wacha tumpatie microphone kidogo eh, aweze kutueleza na anatangaza pale hivi na hivi na anamtia moyo pale na baada ya mchezo na mwelekeza naishi pale maana nachukua contact zake na hakikisha kwamba ninamfuatilia wakati mwingine pia tunamuita studio kuna vijana pia ambao eh, eh, mzazi tuva na na DJ Flash katika kipindi chao kile cha Mseto Campus Tour waliwazindua pale maeneo ya Molo na Kuru eh, vijana ambao wanatangaza mpira vizuri na mtu anatangaza mpira na mipango ipo tunawafanyia mpango wanakuja studio wanafika wenyewe studio sasa hiyo wanatangaza pale wanasema sisi mimi ni mwamburi mimi ni mkala wa Mamboze hapo tuko katika sasa nawachukua na waleta pale studio hizo ni jitihada yeah. zote za kuhakikisha kwamba zile talanta angalau angalau tunazikuza ili kuona kwamba ikifika point hakuna jambo ambalo ni nzuri eh, sagini kuona ya kwamba unamshika mkono mtu na ile kichwa mbatu kwamba huwa na kitamini wakati wote mimi nikienda uwanjani eh, mtangazaji aje pale kuna watangazaji kuna bwana anaitwa Zebedayo chipukizi nilimpata hapa Zimaman kuna wakati tulikuwa Zimaman pale Mirema eh, tukitangaza mechi za Premier League na jamaa akaja pale nikampatia microphone nikamwalika studio akaja pale studio tukachambua na mpira eh, kwa hiyo hiyo ni njia zote mikakati yote ya kuweza eh ku, 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 kufanya kuinua talanta masuala kuhusiana na wivu pale nafikiri ameuzungumzia ujamaa akisema yeah. kufanya eh, ma, masuala kama ile kuna kitu ambacho nataka kukuambia kwa hasa na kuwapatia labda ushauri eh, watangazaji chipukizi wakati unapoingia studio eh, tasnia hiyo wana habari na nafikiri si tasnia wana habari peke yake bali tasnia nyingi zaidi unakuta ni kazi ambayo kwamba iko na wivu sana na ni kazi ambayo kwamba unakuta eh, lazima uwe makini sana cha muhimu ni kusoma mwenzako sagini sasa hivi nikifanya kazi na wewe before mm. ada tuanze kwenda kwa, kwa radio nitahakikisha kwamba nime nimekuandalia nime nyama nitapiga simu pale bama eh, mbuzi iweko pale nusu nusu na nitakuuliza mm. sagini unatumia kitu gani nafanya hivyo kwa sababu gani nataka kutengenezwa rafiki kwanza ni kufahamu nijue huyu sagini ni mtu wa aina gani msagiri ni mtu ambaye kwamba akishakasirika eh, labda mm. ama kisasa taja jambo fulani jambo gani ambalo kwamba namtajia nikishakujua basi najua kwamba huyu nitamhandle namna hii watu wako tofauti eh, lakini cha muhimu zaidi nafikiri ni kusoma mtu wapo watu ambao waopendi wa, wa upinzani by the way wapo sana sana katika ipo katika media ambapo utakuta umeingia Uh, unapiga kazi yako nzuri una, unatangaza vizuri sasa mtu anafikiri kana kwamba umekuja kuchukua kazi yake ama mtu labda ana, anafikiri kana kwamba umekuja kumletea upinzani sasa atafanya ata, 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 nini nini mambo kama hapo lakini cha muhimu zaidi ni kuwa na hekma unajua kuwa na hekma jaribu kufika pale kama unaona huyu mtu ni mtu ambaye kwamba nikifanya naye kazi ni mtu ambaye kwamba labda ananini nyenye mwambie bwana ah wewe bwana E, mimi na mimi na, ku, na kufuata nafuata jendo zako na hivi na hivi na hivi ukisanyekea najua kwamba huyu bwana ah huyu bwana anataka ku na ni jambo nzuri sana la kunyenyekea utapata nafasi nzuri mtu atakupatia nafasi anasema huyu bwana huyu ana majigambo sana huyu azuia tuzimpatie microphone kwa hivyo ni ni we mwenyewe kusoma mtu yenye alivyo alafu unajua huyu wako hivi itajinyenyekeza hivi ndio kufanya naye kazi namna hii lakini e, upo katika tasnia hii lakini cha muhimu zaidi kama nilivyosema ni kusoma mtu mwenyewe na unajua huyu yuko hivi yuko hivi na nitafanya naye kazi hivi ukishajua tu siri hiyo sikudanganyi sagini utapiga kazi hakuna jambo mimi utangaza mpira na furahia mpira kwangu ni kama burudani na natangaza mpira natoka pale nimechangamka nitalala vizuri nitafurahia nita... maana kwangu imenipatia burudani kando na kazi nafanya mpira na vipindi vingine kama passion yani ukiichukulia namna hiyo ah Yaani paka mwenye utakuwa una, unafurahia unafurahia kazi neno rojea mbona kwamba linafaa eh nafikiri kukumbatiwa na kila mmoja. Alright. So kuna huyu Edwin David Texel sema kwamba kidogo kabla aondoke Mwamburi atupe sample mm. kwa hiyo nakupa sekunde kadha kwa uweze kujipanga ukitupatia basi sample ya matangazo lakini kabla ya hapo kuweza kujipanga panga nisome jumbe za mashabiki hapa na kuona 
Texera sema kwamba kidogo ningependa kujua roho wa beki amena vipi kuhusiana mechi ya Eve Moon hivyo tuna Manchester kesho jibu hilo hapo hapo baada ya badala napojipanga kuhusiana mechi na kuna sample hiyo na kuona pia uh, mwanzo hapo anasema kwamba Ed, Ed Kasandi huyu ni kocha wa NCPB anasema I'm tuned in na kuona pia Paulo na sponsor kama nipo kama kawaida na kuona pia Robbie Festus huko ndani ya mjengo na naona kuna wengi hapa naona kuna Kefa yeah. Nengo Bosini anasema msalimu beki na kumuka picha zake za vijana za ujana akitangaza mechi za shule za upila sana sana Kevin uh, Kefa Nengo Bosire na kuona pia rasa ilo unasema iko iko clear na kuona pia kefa nayo kubwa hii asante sana na kuona pia uh, eh, Edwin David anasema kwamba kidogo Sagin na Beki mpange siku moja mlete karakana ya soka Mayors Lounge itafika inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia sisi sote na kuona pia unasema kwamba kidogo Barcelona vs Liverpool ilikuwa live last year but one asante sana Abdul Naftal anasema Jacobo hayupo lakini kama yupo Mamburi isia pia yupo nake isia alitangulia hapa kwenye kipindi cha awali cha kwanza kabisa tukiwa naye Bernard Otieno kuna pia Abdullah Francis Mokaman muulize anamjua baraka mpenja wa Azam Charles Hillary former BBC yupo uh, UFM sasa hivi kama unawajua read them ubora wao kazi ubora ni vizuri na kuna pia Festus yule mbongo anasema kwamba kipindi kwa sawa kabisa na kuna Richard Kamau anasema kwamba kidogo mburi uh, anasema ukweli kabisa napenda competition yake na Jacob Isia big up bro na kuna pia Manchester boy Fabian anasema kwamba kidogo niko live ya kipindi cha leo asante sana Manchester boy Fabian na kuna pia anasema kidogo yule yani mbomburi amejibu kamilifu kama kitezi kibilikishi kisadifu kikabilifu <laughs> <laughs> Asante sana Paul. Mwaburi tupe sample ya utangazaji soka. Bila shaka asante sana. Asante sana bila shaka yote Jason Sagini ndani ya woko hivi Sagini msikilizaji. Niko hapa katika uwanja msikilizaji wa Stamford Bridge na hapa ni Chelsea bwana kipiga dhidi ya Manchester United. Hii ni mechi kubwa msikilizaji. Ni mechi maridani msikilizaji. Ni mechi yenye mahanja mna mahanja. Kipa msikilizaji kule ni mchezaji mwite Benjamin Mendy. Benjamin Mendy msikilizaji. Hii ni Mr. Galiz. Anachukua ngoma ile pale jana kumtafuta pale mchezaji mwite ndani kule mwite Thiago Silva. Thiago Silva na kichanga ya kwanza. Anakataa kata kata pale mchezaji wa Shaka ambaye ndani kule mwite Harry Maguire. Harry Maguire anachukua ngoma ile. Anamtafuta kule Paul Bile Pogba Paul Bile Pogba tuliza kwenye kinari anaweka kwenye pande kuna shikisha chini msikilizaji lakini tropiko kiatu ambayo kuna penalty hapa eh tusudie penalty hapa msikilizaji eh wanapata penalty Manchester United hapa anafanya nini hapa koti zuma eh koti zuma msikilizaji alikuja kiasi tu akamkotua kiatu msikilizaji eh mwamuzi anapuliza kipenga anaota msikilizaji anasema tuta hilo na kama kawaida Huyu bila shaka yote ni Fernandes Bruno. Huyu ndio mwenye kupiga penalti. Anachukua ngoma Fernando Bruno kisha anaibusu, anaiweka chini, anarudi juma kiasi cha haja. Tuone itakuwa namna gani Fern eh, Bruno Fernandes dhidi ya Mendy. Ameweka clean sheet msikilizaji Mendy amesifiwa kweli kweli. Anarudi juma Bruno Fernandes anachechemea. Anakuja Bruno Fernandes anaweka ge Tamu hii msikilizaji Bruno Fernandes anatumia guu lake la kuume msikilizaji anajipinda kama ndizi ya bokoboko kutoka maeneo ya keumbu kisi anapiga dude zito goalkeeper Benjamin Mendy anapiga mbisi mkono wa kushoto mchuma ule unaninginia katika mkono wa kulia tunavyozungumza msikilizaji Manchester United katika dakika 35 ya mchezo wanapiga kitu ndani ya kimia Bruno Fernandes kwako sagini Asante sana asante sana beki wa kupana kushuka ndani ya wakati sagini mtazamaji ilikuwa ni bomba sana asante sana mtazamaji wa kutenga muda wako na pia nawe mwamburi wa kutenga muda wako uweze kuzungumza nasi na kutupa masisha na pia kutuelimisha na pia kutuburudisha na kipindi cha leo ikiwa ni episode 5 ya The Commentators Edition. Thank you very much Mwamburi kutoka Mda. Maana kuna wengi ambao wanawaita lakini kidogo wanakosa kuitikia mwito. Asante sana Shagiri, nimeshukuru sana sana sana. Shukrani zaidi. All right. So kuna shabiki hapa kusema kwamba kidogo amesema kwamba kubwa hii anaamsha sana wengi. Kuna kule mimi kuja hapa ndani yako hii amesema kwamba hapo amesema kwamba hapo umeonea Chelsea. Kwanza wewe ni wa timu gani Mwamburi? <laughs> <laughs>
kushika. Sasa unajua angalia, unajua ndio hapo nikasema, unajua hapo namjibu swali ndio nikamwambia kwamba ukiomtangazaji usiegemee. Unaona <laughs> yeye anajua kwamba mimi ni chadi wa Chelsea eh? Lakini nimefanya <laughs> kitu gani? Nimetangaza goal la Manchester United na Manchester United wameshinda mchezo. Ehe. Sasa hivi nafikiri najaribu kusema ya kwamba ukiwa shadi kwa Chelsea Urona jinsi nilivosherekea yani nilivo ni kama nilivotangaza ile goli na mahanja na mada inakuonyesha kwamba uweze yeah. fikiria kama labda na support team ya Chelsea basi hivyo ndivyo mtangazaji anafaa awe lakini Chelsea kawaida lakini mimi nimshabiki kwa Chelsea eh, Kenya nashabikia klabu ya Bandari Uspania mimi ni Barcelona damu Tanzania yeah. mimi ni Simba damu eh, wapi kwingine Afrika Kusini mimi ni wanaitwa uh-huh. na melody sundown wapi kwingine ufaransa mimi ni pagisa jamani all right thank you very much mtazamaji wangu kwa kujumuika nasi leo katika kipindi cha Oki Tsagini asante sana pia mwelekezi wangu Jorge Dennis maana ameongeza dakika kama 15 hapa asante pia beki kwa na kushuka wote kama umefanya kipindi kwa njia nyingine nasema kwamba shukrani za dhati kwanza kabisa na kwa niaba ya mwelekezi wangu Jorge Dennis nampiga picha wangu na pia yule graphic designer Jeremy Chipai na shukuru sana kwa muda wenu na kama kawaida basi michezo ni yetu na sporti sisi mwamburi kuna message nyingi sana kwenye comment section kwa hiyo tunapomaliza hivi basi tafuta muda pitia pale kwenye comment section na angalia basi maswali ni mengi uweze kuwajibu washabiki wako uweze kujua wanasemaje na pia wangependa kujadili kuhusiana na utangazaji wako wa soka Bila shaka sasa right. hivi nimeshukuru sana asante sana kwa fursa hii All right thank you very much have a blessed night guys See you again next week on Friday on another episode of the Commentators Edition. Bye-bye.